അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി താല വർക്കാത്തു പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും സ്വാതി മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ താരീഖിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠമാണ് വഹദ് നൽകിയ പാഠം അതാണല്ലോ മൂന്നാമത്തെ പാഠം താരീഖിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു കിതാബിൽ നമുക്ക് ഏഴ് യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യ യുദ്ധമായ ബദർ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വഹദ് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് കൂട്ടുകാരെ വഹദ് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പൊതുപരീക്ഷക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി റിവിഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിതാബിൽ പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ മാത്രം ചുരുക്കി വിവരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിജ്ര എത്ര വർഷമായിരുന്നു വഹദ് യുദ്ധം നടന്നത് ഹിജ്ര മൂന്നാം വർഷം ഷവ്വാൽ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് വഹദ് യുദ്ധം നടന്നത് ബദർ യുദ്ധം നടന്നത് എന്നായിരുന്നു ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ അത് ഹിജ്ര രണ്ടാം വർഷം റമലാൻ മാസത്തിലായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധം നടന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഓർത്തു വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം ബദർ യുദ്ധം നടന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വഹദ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ബദർ യുദ്ധം ഹിജ്ര രണ്ടിലും വഹദ് യുദ്ധം ഹിജ്ര മൂന്നിലുമാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ബദർ യുദ്ധം നടക്കുന്ന മാസം റമദാൻ മാസമാണ് റമദാൻ മാസം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെയുള്ള മാസം ഷവ്വാൽ മാസമാണല്ലോ വഹദ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആ ഷവ്വാൽ മാസത്തിലാണ് ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ അതേ വർഷത്തിലെ ഷവ്വാൽ മാസത്തിലല്ല മറിച്ച് അടുത്ത വർഷം ഹിജ്ര മൂന്നിലെ ഷവ്വാൽ മാസത്തിലാണ് വഹദ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ബദർ യുദ്ധത്തിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ വഹദിലും മദീനയിലെ മുസ്ലിങ്ങളും മക്കയിലെ മുഷ്രിഖുകളും തമ്മിലായിരുന്നു യുദ്ധം നടന്നിരുന്നത് ഇനി എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു കൂട്ടുകാരെ ഈ വഹദ് യുദ്ധം നടന്നത് അത് ഓർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം വഹദ് എന്ന ആ പേരിൽ തന്നെ അത് വ്യക്തമാണ് വഹദ് പർവ്വതത്തിൻ്റെ അതൊരു മലയുടെ പേരാണ് ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ പേരാണ് വഹദ് എന്നത് ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടിൽ നടന്നത് വഹദ് യുദ്ധം നടന്നത് ഇനി നമുക്ക് വഹദ് യുദ്ധത്തിലെ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മുസ്ലിം സൈന്യത്തിൻ്റെയും ശത്രു സൈന്യത്തിൻ്റെയും വിവരങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പട്ടിക നോക്കൂ മുസ്ലിം സൈന്യം ആയിരം പേരാണ് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വഴിയിൽ വെച്ച് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിനിടയിൽ മുന്നൂറ് പേർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവർ മുനാഫിക്കുകളായിരുന്നു അഥവാ കപട വിശ്വാസികളായിരുന്നു യഥാ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളല്ലാത്ത മുഗ്നീങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകളായിരുന്നു അവർ അങ്ങനെ അവസാനം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് എഴുന്നൂറ് പേരായിരുന്നു എഴുന്നൂറ് സ്വഹാബികളായിരുന്നു ശത്രുപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്നത് മൂവായിരത്തി പതിനഞ്ച് പേരായിരുന്നു അതിൽ മൂവായിരം യോദ്ധാക്കളും പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകളും മൂവായിരം പുരുഷന്മാരും പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകളും അങ്ങനെ ആകെ മൂവായിരത്തി പതിനഞ്ച് പേരാണ് ശത്രുപക്ഷത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബദർ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഇരു സൈന്യത്തിൻ്റെയും കുതിരകളുടെയും ഒട്ടകങ്ങളുടെയും പടയങ്ങളുടെയൊക്കെ എണ്ണം നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് വഹദ് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ പട്ടികയിൽ നോക്കൂ കുതിരകളുടെ എണ്ണം ഒട്ടകത്തിൻ്റെ എണ്ണം അത് ശത്രുക്കളുടേത് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ശത്രുക്കളുടെ കുതിരകളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറാണ് ഒട്ടകങ്ങളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറുമാണ് ഇനി യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എഴുപത് സ്വഹാബികൾ ഷഹീദായിരുന്നു വഹദ് യുദ്ധത്തിൽ എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ശത്രുപക്ഷത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇനി വഹദ് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട ഒരു പദമാണ് ജബലുർ റുമാത്ത് എന്ന പദം എന്താണ് ജബലുർ റുമാത്ത് വഹദ് പർവ്വതത്തിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ഒരു കുന്നാണ് ഒരു ചെറിയൊരു മലയാണ് ജബലുർ റുമാത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ജബലുർ റുമാത്തിന് വഹദ് യുദ്ധത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അമ്പയത്തിൽ വിദഗ്ധരായ നന്നായി അമ്പ് ചെയ്യാൻ അമ്പറിയാൻ അറിയുന്ന അൻപത് സ്വഹാബികളെ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അവരെ നിർത്തിയിരുന്നത് അവരെ വിന്യസിച്ചിരുന്നത് ഈ ജബലുർ റുമാത്ത് എന്ന മലയുടെ മുകളിലായിരുന്നു ആ മലയുടെ
നിയമിക്കുന്ന സമയത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മ അവർക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു അതും കൂട്ടുകാർ പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെക്കണം എന്തായിരുന്നു ആ നിർദ്ദേശം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത് വരെ ആരും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരരുത് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത് വരെ ആരും താഴെ ഇറങ്ങരുത് എന്നായിരുന്നു നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ്മ അവരോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ യുദ്ധം തുടങ്ങി മുസ്ലിം സൈന്യവും ശത്രു സൈന്യവും തമ്മിൽ വലിയൊരു യുദ്ധം തന്നെ നടന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശത്രുക്കൾ ഭയം നോടുകയും ചെയ്തു ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും ഭയം നോടിയ സമയത്ത് യുദ്ധം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതി മുസ്ലിങ്ങൾ ഖനീമത്തുകൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി ജബലറുമാത്തിന് മുകളിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പ്രത്യേകം നിർത്തിയിരുന്ന അമ്പത് അമ്പെയ്ത്തുകാർ ഈ രംഗം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത് വരെ ആരും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരരുത് എന്നായിരുന്നു അവരോട് നബ്സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ അവരിൽ ചിലർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് കരുതി ഇനി അവിടെ നിൽക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി അവരും താഴേക്കിറങ്ങി വന്നു എന്നാൽ ചില സ്വഹാബികൾ നബ്സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത് വരെ അവിടെ നിൽക്കാന നിൽക്കാനാണല്ലോ കൽപ്പിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ തന്നെ നിലയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇതേ സമയത്ത് ജബലുറുമാത്തിലുള്ള പല സ്വഹാബികളും താഴെ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശത്രുക്കൾ ആ ജബലുറുമാത്തിന്റെ പിന്നിൽ കൂടി കയറി വരികയും ആ ജബലുറുമാത്തിന് മുകളിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന അമ്പെയ്ത്തുകാരായ സ്വഹാബികളെ വധിക്കുകയും ശേഷം മുസ്ലിങ്ങളെ പിന്നിൽ നിന്ന് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊരു അക്രമം മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു മുസ്ലിം സൈന്യം ആ സമയത്ത് വല്ലാതെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന്റെ പതാക വഹിച്ചിരുന്നത് മുസ്ഹബ് ബിൻ ഒമേർ റലിഅള്ളാഹു ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക മുസ്ഹബ് ബിൻ ഒമേർ റലിഅള്ളാഹു അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ കൊന്ന ആൾ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ കൊന്ന ആൾ നിശ്ചയം ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ കൊന്നു എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളിൽ പലർക്കും പ്രയാസമായി പലരും പരിഭ്രമിച്ചു ചിലർ അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ നബ്സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ ഓടിപ്പോയവരെല്ലാം ഒത്തുകൂടുകയും ഒരു ഘോര യുദ്ധം നടത്തി വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിയെങ്കിലും അവസാന വിജയം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പിതൃവ്യൻ ഹംസാർ അള്ളാഹു അടക്കം എഴുപത് സ്വഹാബികൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായിരുന്നു എന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക മാത്രമല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ശിരസിന് മുറിവേൽക്കുകയും മുമ്പല്ല് പൊട്ടുകയും ചെയ്തത് ഈ യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു വഹദ് യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു എന്നതും പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വഹദ് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ താരീഖലയും മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കൂട്ടുകാരെ വഹദ് നൽകിയ പാഠം എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ പേര് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു യുദ്ധം മുസ്ലിങ്ങളായ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ ഒന്ന് അമ്പെയ്ത്തുകാരെ നബ്സുലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ജബലുറുമാത്തിൽ വിന്യസിച്ചു വഹദ് യുദ്ധത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അങ്ങനെ ചെയ്തത് മറ്റൊന്ന് യുദ്ധ മുതലുകൾ ഖനീമത്തുകൾ വേഗത്തിൽ ശേഖരിച്ചു എന്നതിലാണ് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ധൃതി പിടിച്ചു ചെയ്യാതെ അല്പം സാവകാശത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം എന്ന ഒരു പാഠമാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വഹദ് യുദ്ധം നൽകുന്ന മറ്റൊരു വലിയ പാഠം നേതൃത്വത്തെ നമ്മൾ എന്നും പൂർണമായും അനുസരിക്കണം എന്ന പാഠമാണ് ജബലുറുമാത്തിൽ നിർത്തിയ അമ്പെയ്ത്തുകാരോട് നബ്സുലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത് വരെ ആരും താഴേക്ക് ഇറങ്ങരുത് എന്ന് നബ്സുലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മ അവരോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം പൂർണമായും എല്ലാവർക്കും പാലിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോഴാണ് മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന് വലിയ നഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ബദർ യുദ്ധത്തിലെ പരാജയത്തിനു പ്രതികാരമായാണ് ശത്രുക്കൾ വഹദ് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വന്നത് വഹദ് പർവ്വതത്തിന്റെ സമീപം വെച്ചായി
വഹദ് യുദ്ധം നടന്നത് ഹിജറ മൂന്നാം വർഷം ശവ്വാൽ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ആയിരുന്നു ആ യുദ്ധം നടന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജബല റുമാത്ത് ജബല റുമാത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകം ഓർക്കുക നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അമ്പയത്തിൽ വിദഗ്ധരായ അമ്പത് പേരെ വിന്യസിച്ചിരുന്നത് ആ മലയുടെ മുകളിലായിരുന്നു ആ മലയുടെ പിന്നിൽ കൂടി വരുന്ന ശത്രുക്കളെ തടയാനായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കും വരെ ആരും താഴേക്ക് ഇറങ്ങരുത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക മുസ്അബ് ബിൻ ഒമേർ റലല്ലാഹു ആയിരുന്നു മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന്റെ പതാക വഹിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ആ വധിച്ച ശത്രു നിശ്ചയം ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ കൊന്നു എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പിതൃവ്യൻ ഹംസാർ അല്ലാഹു ഷഹീദായതും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ശിരസിന് മുറിവേൽക്കുകയും മുമ്പല് പൊട്ടുകയും ചെയ്തതും ഈ യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു എന്നതും പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ബദറിലും മുഹദിലും ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബികളുടെയും അംബിയ മുർസലങ്ങളുടെ കൂടെയും ഒക്കെ ജന്നാദുൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിജയാശംസകൾ അസ്സാം വലൈക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിക വീഡിയോകൾക്കായി സ്വാദ് മീഡിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക സ്വാദ് ലിസ്റ്റ്